வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் மியூடெக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ மியூடெக்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கு முன்னாடி ப்ராசஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ராசஸ்னால் வேறு எதுவும் இல்லை நம்ம கிளிக் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் தான் ப்ராசஸ் அதில் த்ரெட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே ஒரு ஒரு டாஸ்க் இருக்கும் அதாவது இப்போ ஒரு கேமிங் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஷூட்டிங்கு மூவிங்கு அப்புறம் ஏமிங்கு அதுமாரி ஒரு ஒரு டாஸ்க் இருக்கும் அந்த ஒரு ஒரு டாஸ்க்கை நம்ம ப்ராசஸில் ஒரு ஒரு செப்பரேட் செப்பரேட் டாஸ்க்கை தான் ஒரு ஒரு த்ரெட்டு சொல்கிறோம் இப்போ கலெக்ஷன் ஆஃப் த்ரெட்டு சேர்ந்தால் தான் ஒரு ப்ராசஸ்ஸு இப்போ நம்ம மியூடெக்ஸ் நேரம் பார்ப்போம் இப்போ வந்து மியூடெக்ஸில் வந்து ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்கு அதாவது லாக்டு ஸ்டேட் அன்லாக்டு ஸ்டேட் அந்த லாக்டு ஸ்டேட் அன்லாக்டு ஸ்டேட்டு இப்போ வந்து அது வந்து எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஜீரோட்டு இருந்ததுன்னா அது வந்து அன்லாக்டு ஸ்டேட் அப்புறம் ஜீரோ இல்லாமல் வேறு ஏதாவது வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ எதாக இருந்தாலும் அதை வந்து லாக்டு ஸ்டேட் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இந்த லாக்டு ஸ்டேட் அன்லாக்டு ஸ்டேட் எதில் உதவுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு த்ரெட்டு வந்து ஒரு ஷேடு ரிசோர்ஸ் அதை ஆக்சஸ் பண்ணுதுன்னா அந்த த்ரெட்டுக்கு வந்து ஒரு மியூடெக்ஸ் லாக் இருக்கும் அந்த மியூடெக்ஸ் லாக்கு அந்த த்ரெட்டு அந்த ஷேட் ரிசோர்ஸை முடித்த பிறகு தான் அந்த மியூடெக்ஸ் லாக் வந்து அன்லாக் ஆகும் ஏன்னா வேறு ஒரு த்ரெட்டு வந்து அந்த ஷேட் ரிசோர்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த ஷேட் ரிசோர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படி சொல்கிறேன்ல அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்கும் பாருங்கள் அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் வந்து இந்த கூகுள் ப்ரௌசரில் வந்து நான் ஒரு டைப் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபான்ஸ் அந்த அந்த ஃபான்ட் அந்த கீபோர்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து ஒரு ஷேட் ரிசோர்ஸ் அது கூகுள்லேயும் டைப் பண்ணுறது அதே நேரத்தில் அந்த யூடியூப்பில் ஏதாவது வீடியோ டைப் பண்ணுறது இருந்தாலும் சரி ஷேட் ரிசோர்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் கூகுளில் டைப் பண்ணுறேன் கூகுளில் எதாவது டைப் பண்ணும்போது அது வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ அது மியூடெக்ஸ் லாக் வந்து உங்களுக்கு த்ரெட்டு அந்த டைப்பிங் கீபோர்டுக்கு வந்து அந்த த்ரெட்டு அது கீபோர்டு வந்து ஒரு த்ரெட்டு தான் அதில் வந்து மியூடெக்ஸ் லாக் விழுந்துருது ஏன்னா அந்த மியூடெக்ஸ் லாக் வந்து எதுக்கு விழுது பார்த்திங்க ஒரு த்ரெட்டு வந்து ஒரு த்ரெட்டு வேலையை முடிச்ச பிறகு தான் அடுத்த த்ரெட்டு வேலையை ஆரம்பிக்கணும் அதாவது இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ நான் இதில் டைப் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா இதில் வந்து நான் டைப் பண்ணுறது வந்து ஃபஸ்ட்டு கூகுள் குரோமில் ஒரு த்ரெட்டு வந்து நான் டைப் பண்ணி முடிக்கிறேன் அதில் டைப் பண்ண பிறகு தான் கீழே இருக்கிற யூடியூப்பில் நான் வந்து அடுத்தது டைப் பண்ணுறேன் அடுத்த கீபோர்டில் டைப் பண்ணுறேன் அந்த இது ஃபஸ்ட்டு அந்த த்ரெட்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு அந்த கூகுள் குரோமில் இருக்கிற த்ரெட்டு வேலை முடிஞ்ச பிறகு தான் உங்களுக்கு இந்த யூடியூப்பில் இந்த அடுத்த கீபோர்டு ஓப்பன் ஆகி நம்ம இதை டைப் பண்ணுறோம் அடுத்த த்ரெட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இந்த ஒரு இது ஒரு வேலை ஒரு த்ரெட்டு ஒரு வேலையை முடித்த பிறகு அடுத்த த்ரெட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது வந்து மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு த்ரெட்டு அதோட ஒர்க்கை முடித்த பிறகு அடுத்த த்ரெட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இல்லை அதுதான் மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன் வந்து இந்த மியூடெக்ஸ் லாக்கு அன்லாக்னால உங்களுக்கு மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன் வந்து மியூடெக்ஸில் நல்லா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இப்போ இந்த மியூடெக்ஸ் வந்து ரெண்டு ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்ணும் அந்த ரெண்டு ப்ரொசீஜர்ஸை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் அப்படின்னா என்னென்று பார்த்துருவோம் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பிளாக் ஆஃப் கோடு அந்த கோடு வந்து இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போது அந்த கோடு வந்து ஒரு கீபோர்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கீபோர்டு வந்து ஒரு பிளாக் ஆஃப் கோடு அந்த பிளாக் ஆஃப் கோடு வந்து அந்த ஒரு ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸ் வந்து எது சொல்கிறேன்னா அந்த குரோமை தான் ஒரு ப்ராசஸ் சொல்கிறேன் அதேமாரி யூடியூப்பை தான் ஒரு ப்ராசஸ் சொல்கிறேன் அதில் பிளாக் ஆஃப் கோடு வந்து கீபோர்டு சரிங்களா அந்த பிளாக் ஆஃப் கோடு வந்து ஒரு ப்ராசஸ் வந்து அந்த பிளாக் ஆஃப் கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடித்த பிறகு தான் அடுத்த ப்ராசஸ் அந்த பிளாக் ஆஃப் கோட எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அதுதான் இந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இப்போ கூகுள் குரோமில் நான் ஃபஸ்ட்டு கீபோர்டை டைப் பண்ணி முடித்த பிறகு தான் அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து அந்த கூகுள் யூடியூபில் அதாவது அடுத்த ப்ராசஸ் யூடியூப் எடுத்திருக்கேன் யூடியூப் வந்து அந்த அடுத்த கீபோர்டு ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு டைப் பண்ண முடியும் இதே இது கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து செக்ஷன் ஆஃப் கோட் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் கோடு அது வந்து அந்த செக்ஷன் ஆஃப் கோடை வந்து எப்போ ஒரு ஹெட்டில் அது இருக்கோ அப்போ வந்து அந்த செக்ஷன் ஆஃப் கோடு வந்து உங்களுக்கு அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் போது உங்களுக்கு
அந்த ப்ராசஸ் வந்து அந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனில் இப்போ உள்ளே போயிடும் அதாவது கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் உள்ளே போகணுன்னா அதாவது குரோம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் இப்போது இதே இது அந்த மியூடெக்ஸ் லாக் வந்து லாக்கடில் இருந்ததுன்னா அதாவது இப்போ வந்து அந்த யூடியூப் எடுத்துக்கிறோம் லாக்கடில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பிளாக்டு ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு அது வெயிட் பண்ணும் அந்த ஆக்னே இருக்கிற கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனில் அந்த குரோம் இருக்குல்ல அது ஆக்னே ஃபினிஷ் பண்ணி அதோட எக்ஸிக்யூஷன் முடிக்கிற வரைக்கும் இந்த அடுத்த இந்த யூடியூப் அது வெயிட் பண்ணும் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனில் இதுதான் இந்த ரெண்டு ப்ரொசீஜர் இந்த ரெண்டு ப்ரொசீஜரும் ஷேர் பண்ணுற வேரியபிள் எது பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டு இந்த கீபோர்டு வந்து கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் அதாவது கிரிட்டிக்கல் ரீஜனில் இந்த த்ரெட்டு மூலமாக இந்த ரெண்டு கீபோர்டு ஷேர்டு வேரியபிள் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் ஆகும் இந்த மியூடெக்ஸ் லாக்கு அன்லாக் பண்ணுறது வந்து ஒரு ப்ராசஸ்ஸு அந்த த்ரெட்டில் தான் நடக்குது இந்த ப்ராசஸ் தான் அந்த லாக் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி மியூடெக்ஸ் அன்லாக் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அந்த ப்ராசஸால் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் எந்த ப்ராசஸ்ஸு அந்த த்ரெட்டுக்கு லாக் போடுதோ அந்த ப்ராசஸ் தான் அந்த த்ரெட்டை அன்லாக்கும் பண்ண முடியும் இதுதான் இந்த மியூடெக்ஸோட ஸ்பெஷலான திங் அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூடெக்ஸ் வேரியபிள் வந்து பைனரி சீமா ஃபோர் வேரியபிள் மாதிரியே இருக்கும் சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த ரெண்டும் க சேம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பைனரி சீமா ஃபோர் அப்படி சொல்கிறேன்ல அது எதுனால இது மியூடெக்ஸ் வேரியபிளோட சேம் கிடையாது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் சீமா ஃபோர்ஸை பற்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் கமெண்டில் கேட்கலாம் இதுமாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் ஏதாவது பேசணும்னு நினச்சாலும் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபி